ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வந்து என் மூஞ்சிக்கு வந்து சாரி ஃபுல் ஷேவ் பண்ணிட்டு ஸோ கொஞ்சம் கேவலமாக தான் இருக்கும் அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து குளத்தூர் கேடிஎம் ஷோருக்கு வந்து போகிறேன் சரி நான் வந்து வராது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அட்வான்ஸ் த்ரீ நைன்ட்டி வந்து இன்றைக்கி டெஸ்ட் ரைடிங்க்கு வந்து அவருக்கு சொல்லியிருந்தாங்க நேற்று எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் சரி ஓகே நம்ம போகலாமே சரி வண்டி ஃபைனலாக சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஓடிடுச்சு அது ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு தான் நிப்பாட்டினேன் எஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சூப்பர் அதை அப்படி எங்கே இருக்கீங்க ஷோரூம்ல நான் வந்துட்டேன் ஷோரூம்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வந்துட்டேன் சர்வேஸ் இது நியூ ஜூக் டூ ஹண்ட்ரட் இது எப்படி இருக்குது பார்ப்போமா சும்மா சிட் பண்ணி பார்க்கலாமா ம் நல்லா இருக்குது ப்ரோ சீட்டு த்ரீ நைன்ட்டி டூ ஃபிஃப்டீன் ஆ சிட்டி நைன்ட்டி சும்மா வேறு லெவல் பா சிது க்ளச் ஃபீல் செம்ம லைட் ஆ சி டூ ஹண்ட்ரட் நல்லா கிளாஸியாக கொடுத்துருக்கோம் த்ரீ நைன்ட்டி வந்து சும்மா மேட் போட்டோம் லைட்டாக மேட் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்கோம் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபுல்லாக கிளாஸி பட் ஒயிட் கலர் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ப்ளஸ் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது பட் நல்லா <laughs> 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 பாருங்க 130 by 80 so idanaala vandu enna nu pathina duke la vandu 150 by 60 kuduthirupanga idanaala ungalku vandu enna advantage adunnu nu pathina half loading indha mari adventurous bike la vandu pathina profile size thana higher ah irukum so appo dhaan vandu adu vandu like andha kallu mulla irukka andha road la yeri pora po vandu edho adu damage panna ma rims la damage panna ma irukum and major tire kuduthirukanga 100 by 90 இது வந்து த்ரீ ஸ்டெப் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே விண்ட்ஷீல்டு டக் டக்னு தூக்கி ஸோ இது இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் நான் உங்களுக்கு கட்டுறேன் பிக்ஸ் ஆக்டர் ஒன் ப்ளூடூத்து டிஸ்பிளே தீமு ஷிஃப்ட் லைட்டு ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோலு கார்னரிங் கேபிஎஸ்லாம் கொடுத்துருக்கான் நீங்கள் வேறு லெவல்லையா ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எம்டிசி ஆஃப் உங்களுக்கு காமிக்குதா கூலன் டாயில் வேறு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே நான் ஓட்டி பார்த்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் சொல்கிறேன் எதுக்கு நான் வண்டியில் இருக்கிறத பற்றி சொல்லணுக்கா அண்ட் இந்த டெய்லி லைட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ இது இது மென்ஷன் பண்ணணும் தோணுச்சு சிக்ஸ் ஃபீட் இருந்தால் தான் இந்த வண்டி வந்து கண்டிப்பாக கரெக்டாக இருக்கும் ரெடி டூ ரேஸ் நான் வந்து இப்போ ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் வந்து குயிக் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ்ஸு குயிக் ஷிஃப்ட் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே குயிக் ஷிஃப்ட் ஆன் பண்ணிட்டேன் எம்டிசி ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோலும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பண்ணால் வண்டியோட ஃபுல் பாக் ஐயோ ஸ்டாண்டு போட்டேன்னா வண்டியோட ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து செக் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் மாதிரி வந்து நீங்கள் வேணா அந்த வீடியோ வந்து வச்சுக்கலாம் பட் நான் வந்து என்னென்ன ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்றது வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த ஸ்பாட்டில் சொல்லியிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பட் இருந்தாலும் வந்து நான் வீட்டில் வந்து உடனே இந்த வீடியோ வந்து பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டி அட்வென்ச்சர் த்ரீ நைட்டி வந்து ஓட்டுறப்போ வந்து எனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு மே மேஜராக நோட் பண்ணுவது அந்த வண்டி வந்து எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக செட் ஆகவே ஆகாது ஸோ மினிமம் வந்து அந்த வண்டி நீங்கள் ஓட்டினா மினிமம் ஃபைவ் டு நைன் ஹவர்ஸ் ஹைட் இருக்கணும் நான் வந்து ஃபைவ் டென்னு ஸோ மினிமம் வந்து ஃபைவ் நைன் ஹவர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஹைட் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வண்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா எனக்கே வந்து நான் டோலில் இப்படி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு இருந்தது அந்த வண்டியோட ஹைட்டு சிக்ஸ் ஃபீட் இருந்தால் தான் வந்து அந்த வண்டி வந்து உங்களுக்கு உண்மையிலே வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அது கம்மியாக ஆகிட்டு இருந்திங்கன்னா உங்களால் வாங்கினாலும் ஓட்ட முடியாது ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஆஃப் ரோட்லாம் பண்ணுறப்போ லைட்டாக ஒரு கல் மேலே நீங்கள் கால் வச்சோம் லைட்டாக ஸ்லிப் ஆனால் கூட கண்டிப்பாக கீழே விழுந்துருங்க லக்கேஜ்லாம் வச
அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் நான் வந்து பார்க்குறப்போ வந்து டியூப் த்ரீ நைட்டி வந்து நான் ஓட்டியிருக்கேன் சரி அட்வென்ச் த்ரீ நைட்டி கொஞ்சம் ஓகே சேம் இன்ஜின் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இது பண்ணப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வென்ச் த்ரீ நைட்டி வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா கரெக்டாக வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்க்கு அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து அட்வென்ச்சர் த்ரீனிட்டியில் வந்து அந்த பவர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் டியூப் டென்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிகினிங்லேருந்தே அந்த பவர் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி ஆஸ்திரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகினிங்லேருந்தே இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் க்ராஸ் ஆன ஒன்னே தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பவர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பட் ஆனால் கண்டிப்பாக டியூக் அளவுக்கு வந்து அக்ரெசிவாக வந்து இல்லை அந்த புல்லிங் வந்து இது நான் நல்லா தான் இருக்குது பட் கண்டிப்பாக இந்த வந்து ஆக்சலேஷன் வந்து உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது எந்த குறை சொல்கிற அளவாக இல்லை ஒரு அட்வென்ச்சர் பைக்கில் இவ்வளோ ஆக்சலேஷன் இருக்குது அதாவது இந்த இந்த சிசி கேட்டகரியில் ஸோ உண்மையிலே வந்து நல்ல பெரிய நல்ல ஒரு விஷயம் அண்ட் விண்ட் பிளாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விண்ட்ஷீல் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக நினைக்கிறேன் நாங்கள் வந்து இருக்கிறதுலே கம்மி செட்டிங்கில் வச்சுருந்தோம் ஸோ அதனால் வந்து எங்கள் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வின் பிளாஸ்ட் இருந்தது கொஞ்சம் டக் பண்ணி ஓட்டினா மட்டும்தான் அந்த வின் பிளாஸ்ட் வந்து நல்லா கம்மியாச்சு அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்னொன்று ஃபீல் ஆகுது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த வண்டியில் ஏதாவது ப்ராப்ளமா இல்லை இந்த பைக்கோட இது வெயிட்டில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளமான்ட்டு என்னென்னு தெரியல அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக் வந்து ரொம்ப வெயிட்லாம் கிடையாது வந்து கொஞ்சம் வெயிட் கம்மியாக இருக்குது அண்ட் அதனாலே என்னென்னு தெரியல ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டிலாம் ரீச் ஆகிறப்போ வந்து வண்டி வந்து அந்த லைக் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்து கொடுக்கல ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு மேபி அது வந்து அந்த டெஸ்ட் ரைட் பைக்கில் மட்டும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இல்லை மற்றவங்க எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கலாம் எனக்கு எப்படின்ட்டு தெரியல ஆனால் எனக்கு ஃபீல் ஆனதை நான் அப்படியே உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி இதில் வந்து வண்டி வந்து நோ அப்படியே காற்றுலேயே போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து ஒன்று இருந்தது எனக்கும் அப்படி தான் இருந்தது சரியான எனக்கும் வந்து அப்படி தான் இருந்தது அப்படி தான் எனக்கு ஒரு லைட்டாக வந்து வாப்பிளிங் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் லைக் ஸ்டேபிலிட்டி ஸ்டேபிளாக இல்லாமல் அப்படியே போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னார் ஆமாம் அப்புறம் எனக்கு அப்படி தான் ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஓட்டு வந்து அப்படியே அவருக்கு சொன்னேன் ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயர்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மெடிசலாக டயர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ க்ரிப்பு வந்து உண்மையிலே நல்லா இருக்கும் அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டயர் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஒரு ஒன் ஒன் தேர்ட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் தேர்ட்டி பை எயிட்டி ஹண்ட்ரட் பை நைன்டின் நினைக்கிறேன் ஃப்ரண்ட்டில் ஸோ டயர் சைஸ் வந்து பேக்கில் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்துருக்கலாமா அப்படின்னு தோணுச்சு பட் ஓகே எல்லாம் ஓகேவா தான் இருந்தது பட் இதில் நான் கார்னரிங்கும் பண்ணேன் கார்னரிங் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக ஒரு அட்வென்ச்சர் பைக்கில் ஸோ ஓரளவு பண்ணால் அந்த டயர் வந்து அது வந்து ஆஃப் ரோடிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற டயர் ஸோ அது வந்து ஓரளவு நல்லா தான் இருந்தது இப்போ அந்த டயர்லால் அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதை பெருசாக குறை சொல்கிற அளவுக்கு வந்து எதுவுமே இல்லை பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்து ப்யூராக நல்லா சூப்பராக இருந்தது அந்த பவர் ஃபிகர்ஸ்லாம் வந்து எந்த குறையும் இல்லை டார்க்லாம் வேறு லெவல் செம்ம புள்ளிங்க நீங்கள் லோடு வச்சுட்டு கரெக்டாக நீங்கள் டூரிங் பண்ணாலும் ஈஸியாக அந்த வண்டியில் வந்து உங்களால் ஈஸியாக நான் சொல்கிறேன் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டிலாம் ஈஸியாக க்ரூஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அந்த வண்டியில் மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் வந்து இது வரைக்கும் நான் கேடிஎம் இன்ஜின் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்ததே கிடையாது ஒன் சிக்ஸ்டி நீங்கள் வந்து ஓட்டினா கூட உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் தான் இருக்கே தவிர வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து எங்கேயுமே கிடையாது லைக் நீங்கள் வந்து எல்லா இன்ஜினுமே ஹை கிரேவில் இருக்கப்போ அந்த ஃபீல் வந்து வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபீல் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஃபீல் மட்டும்தான் இருக்கே தவிர அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து சுத்தமாக எங்கேயுமே வரல ஸோ அது வந்து எனக்கு அப்படியே டோட்டலாக அப்படியே வாவுன்னு இருந்ததுப்பா அது சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அந்த இன்ஜின் வந்து நல்லா ட்யூன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து உண்மையிலே வந்து கண்டிப்பாக பாராட்டலாம் அந்த விஷயத்தில் வந்து அந்த இன்ஜின் இதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணதில் அண்ட் இன்னொன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் சஸ்பென்ஷன் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இதில் வந்து எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னு வந்து தெரியல ஒரு மாதிரி நான் கன்ஃபியூஸாக இருந்தேன் எப்படின்னு சொல்கிறதுன்னா ஸ்டிஃப்பாகவும் இல்லை சாஃப்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியல ஒரு நார்மலாக இருக்குன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகல ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்டாக இருந்தது ஆனால் பட் வந்து அது அதனால் அதில் வந்து எனக்கு எந்த பெயின்லாம் எதுவும் வரல கண்டிப்பாக அந்த பைக்கில் பெயின் நீங்கள் எந்த பெயினுமே உங்களுக்கு வராது ஸோ சஸ்பென்ஷன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஃப்ரண்ட் எல்லாம் ஃப்ரண்ட் எல்லாம் ஓகே நார்மலாக இருக்க அப்சைட் டவுனை விட இது நல்லா ஸ்மூத்தாக இருந்தது பேக் ஓகே எப்பவுமே இருக்க மாதிரி தான் இருந்தது அண்டு கைஸ்
மேபி தெரியல அது என்னன்னு தெரியல பேக் பிரேக் வந்து எனக்கு நார்மலாக எல்லா பைக்லேயும் வந்து பைட் கம்மியாக இருக்கும் ஓகே நான் அது சொல்லுவேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு அண்ட் ஃப்ரண்ட் பிரேக் வேறு லெவலில் சீரியஸாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை இந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு நினச்சி இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கன்சோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி த்ரீ நைன்ட்டியில் இருக்குது அதே சேம் தான் அதில் இருக்கிற எல்லா செட்டிங்ஸும் வந்து அப்படியே இருந்தது இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் இந்த லைட்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து எம்டிசின்னு சொல்லுவாங்க அது கேடிஎம்ல ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் சம்திங் ஏதோ மோட்டார் சைக்கிள் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோலாக ஏதோ வரும் அது எனக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து தெரியல ஆனால் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் தான் அண்ட் வந்து குவிக் ஷிஃப்டர் வந்து குவிக் ஷிஃப்டர் நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஏபிஎஸ் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ண முடியாது பிஎஸ் சிக்ஸில் வண்டியில் வந்து எதுலையுமே வந்து நீங்கள் ஏபிஎஸ் ஆஃப் பண்ண முடியாது கைஸ் அந்த வண்டியில் இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேட்ரு வந்து நல்லா கேவாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொடுக்கறதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து கூலிங் வந்து இன்னும் நல்லா எஃபிஷியாக இருக்கும் எல்லாரும் வந்து ஏ ரேடியேட்டரே நல்லா படும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரெண்டு ஃபேன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கூலிங்க்கு இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு ஸோ கேஸ் அண்ட் கம்ஃபர்ட் பற்றி கேட்டிங்கன்னா அந்த வண்டி வந்து உண்மையிலே வந்து செம்ம கம்ஃபர்ட்டு சூ சூப்பராக அவங்க எந்த பெயின்மே வராது திரும்ப அந்த பாயிண்ட் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் சூப்பராக டூரிங் வந்து உண்மையிலே செம்மையாக இருக்கும் ஈஸியாக க்ரூஸ் பண்ணலாம் வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் வைப்ரேஷனே எங்கேயுமே வைப்ரேஷன் வரல அந்த ஃபீல் மட்டும் தான் இருக்குது அந்த ட்ரன்னு ஒரு ஃபீல் வரும் தெரியுமா அந்த டாப் ஸ்பீட் போகிறப்ப இன்ஜின் ரோர் ஆகிற ஃபீல் ஸோ அது மட்டும் தான் இருக்கே தவிர வைப்ரேஷன் வந்து எங்கேயுமே கிடையாது என்னை கேட்டிங்கன்னா அந்த பைக் வந்து வாங்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் ஏற்றி இருக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வந்து தோணுச்சு பட் ஆனால் வெயிட் ஏற்றினா வந்து வண்டி வெயிட் அதிகமாகிச்சுன்னா வந்து ஆஃப் ரோடிங் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து அதை சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அண்ட் ஏன்னா நான் பெருசாக ஆஃப் ரோடிங்லாம் பண்ணது கிடையாது ஸோ எனக்கு வந்து தெரியாது ஆனால் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க வண்டி வெயிட் அதிகமாகச்சுன்னா ஆஃப் ரோடிங் பண்ணுறது வந்து கஷ்டம் லைக் நீங்கள் வண்டி வெயிட்டோட லக்கேஜும் நீங்கள் கண்டிப்பாக லக்கேஜ் வைப்பீங்க அது வந்து அது வேணா எனக்கு தெரியும் லக்கேஜ் வைக்கிறது பற்றி லக்கேஜ் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் லக்கேஜ் வச்சிங்கன்னா அது வெயிட் வந்து நீங்கள் லைட்டாக சாஞ்சால் கூட பேலன்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் பட் வெயிட் வைஸ் அவங்க கேடிஎம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கேஸ் இது வந்து நான் வந்து அப்படியே சும்மா ஷார்ட்டாக தான் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து அந்த ஸ்பாட்டில் சொன்னால் நான் வந்து நிறையா பேசுவேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் கரெக்டாக வந்து கரெக்டாக என்னென்ன ஃபீல் பண்ணணும் அது எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் ஹெட் லைட் போய் விசிபிட்டி வந்து நான் செக் பண்ண முடியல ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து த்ரீ நைன்ட்டியில் இருக்குது அதே சேம் லைட் தான் ஸோ அதனால் நான் த்ரீ நைன்ட்டி வந்து நைட் டைம் வந்து ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ த்ரீ நைன்ட்டிலே வந்து நல்லா தான் இருக்கும் அந்த குறை பெருசாக குறை சொல்கிற அளவுக்குலாம் வந்து அந்த லைட் விசிபிட்டிலாம் இருக்காது ஸோ கண்டிப்பாக இதுலேயும் வந்து நல்லா தான் இருக்கணும் என்னால் வந்து ரன்னிங் வந்து பேச முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்னோட மைக் வந்து கேவலமாக இருக்கும் ஸோ நான் வீட்டில் போயிட்டு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ முடிஞ்சால் எப்போ ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே சிக்ஸ் சதன் ஆர்பிஎம் ரைஸ் பண்ணிவிடுவோம் சிக்ஸ் சதன் ஆர்பிஎம் கொஞ்சம் <laughs> வந்து வெயிட் பண்ணுறாங்க வீடு பக்கத்தில் தான் இங்கே தான் எதுக்கு பக்கடா எதுக்கு பக்கடா பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஓகே கேஸ் எனக்கு வந்து தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஃபீல் பண்ண அளவுக்கு என்னென்ன ஃபீல் பண்ணணும் என்னென்ன பிடிக்கல என்னென்ன பிடிச்சதோ அதெல்லாத்தையும் சொல்லிட்டே